பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்இ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் ஃபஸ்ட் யூனிட் இதில் ஃபோர்ஸ் அனாலிசிஸ் அதில் மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோரை ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் கேட்டிருக்கேன் எக்ஸ்பிளைன் த டேர்னிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் ஆஃப் டபுள் ஆக்டிங் சிங்கிள் சிலிண்டர் ஸ்டீம் இன்ஜின் இப்போ ஸ்டீம் இன்ஜினுடைய டபுள் ஆக்டிங் சிங்கிள் சிலிண்டர் டேர்னிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் சொல்லணும் நம்ம வாட் இஸ் டேர்னிங் மூமெண்ட் டயக்ராம்னு கே கேட்கும்போது போன மாடியூலில் இந்த டயக்ராம் வச்சு தான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்பையே நான் இது சொன்னேன் இது வந்து டபுள் ஆக்டிங் சிங்கிள் சிலிண்டர் ஸ்டீம் இன்ஜின்கான டேர்னிங் மூமெண்ட் டயக்ராம்னு இப்போ அந்த இதுலேயே கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் எல்லாப்ரேட்டாக அதில் தெரியாததுலாம் அதில் டெஃபினேஷன் அளவு பார்த்தோம் இப்போ இந்த ஸ்டீம் இன்ஜினுடைய டேர்னிங் மூமெண்ட்டில் என்னென்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ முதல்ல இந்த இதை ஒரு தடவை ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கிடுவோம் எப்போயுமே ஸ்டீம் இன்ஜின் சொன்னாலுமே என்ன இருக்கும் டபுள் ஆக்டிங் தான் அதனுடைய பிஸ்டனுடைய டபுள் சைட்லேயுமே எப்பயும் ப்ரெஷர் ஆக்ட் பண்ணும் ஸ்டீம் ஆக்ட் பண்ணும் இப்போ இது வந்து கவர் சைடுன்னு பேர் இது கிராங்க் சைடுன்னு பேர் பிஸ்டன் பிஸ்டன் ராட் இருக்கு அதனால் பிஸ்டன் ராட் சைடை வந்து கிராங்க் சைடுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து கவர் இருக்கிறதுனால இதை கவர் சைடுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கவர் சைடில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா இது இந்த பிஸ்டன் எங்கே போகும் இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் ஓகே அப்போ இங்கே இருக்க ஸ்டீம்லாம் என்ன ஆகும் வெளியே எக்ஸாஸ்ட்டுக்கு வெளியே போகும் அதே சமயத்தில் இதிலிருந்து இங்கே ஆக்ட் பண்ணிச்சுன்னா இங்கே இருக்க ஸ்டீம்லாம் என்ன பண்ணும் இது எக்ஸாஸ்ட்டாக வெளியே போகும் அதுதான் டபுள் ஆக்டிங் இந்த இதையும் பார்த்துக்கிடுவோம் இந்த இது ஸ்லைடர் கிராங்க் மெக்கானிசத்தில் தான் இதை அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்குது அதை வச்சு தான் இந்த வீலில் இதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால வீல் ரொட்டேட் ஆகுது இப்போ நமக்கு கிராங்க் இங்கே இருக்குது இது வந்து கனெக்டிங் ராட் இது வந்து இந்த ஸ்லைடர் அல்ல ஸ்லைடருங்கிறது இந்த பிஸ்டன் பிஸ்டனில் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது அது பிஎஃப்ங்கிற எஃப்பி பிங்கிற ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது அப்போ வந்து இங்கே நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து எஃப்டி டேர்னிங் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கிது இந்த இதில் வந்து எஃப்பினால் நமக்கு இங்கே வந்து ஒரு எஃப்டி கிடைக்கிது அதை ஆறால் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கிது டேர்னிங் மூமெண்ட் டி கிடைக்கிது நமக்கு கிடைக்கிற டேர்னிங் மூமெண்ட் வந்து ஒரே மாதிரி இல்லை இப்படி வித்தியாசமாக வருது அப் அண்ட் டவுன்ஸாக வருது அது ஏன் வருது இது வந்து ட்யூ டு த தீட்டா வேல்யூ தீட்டா வேல்யூ வந்து ஜீரோவிலிருந்து நைன்ட்டி டிகிரி வரும்போது மேக்சிமம்க்கு போகுது நைன்ட்டிலேருந்து மறுபடியும் ஒன் எயிட்டிக்கு வரும்போது இங்கே குறைஞ்சிருது இது அதனுடைய மிரர் இமேஜ் மாதிரி இந்த இது கீழே கிடைக்கிற இது பூராமே தான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜி இந்த பிஸ்டன் மூவ் ஆகிறதுனால நமக்கு இந்த ஸ்டீம் போய் தள்ளி இந்த பிஸ்டன் மூவ் ஆகிறதுனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜி வந்து எது இந்த லைன் இருக்குது பார்த்தியா ஓ பி டி எஃப் ஹச் இந்த இதுக்கு இடையில் கீழே இருக்கிற இந்த ஏரியா தான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய டேர்னிங் மூமெண்ட் அல்லது எனர்ஜி ஆனால் இந்த எனர்ஜி கிடைக்கக்கூடியதுக்கு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பாடுபட வேண்டியது இருக்குது அதுக்கும் எனர்ஜி கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது அந்த இது எதுன்னு பார்த்தோம்னா டி மீன் ரெசிஸ்டிங் டார்க் இந்த டி மீன் இந்த டி மீனுங்கிறது வந்து சிம்பிளாக நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிடணும்னா இதுதான் மினிமம் டார்க் இருக்க டு ரன் த இன்ஜின் இந்த வீலை இங்கிட்டு சுத்த வைக்கிறதுக்கு மினிமம் டார்க் எவ்வளோ வேணும் டீ மீன்னாலும் இருக்கணும் இதுக்கு குறைஞ்சிச்சுன்னா சுத்த வைக்க முடியாது இதுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா வெல் அண்ட் குட் நம்ம வேறு எதுக்காவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இருக்கிறதுனால இந்த டீ மீனுங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஏரியா ஆஃப் த இது பூராமே கண்டுபிடிக்கணும் ஓ ஏ ஓ ஏபி சிடிஇஎஃப்ஜிஹெச் இஎஃப்ஜிஹெச் இது கீழே இருக்கிற ஏரியா முழுவதும் கண்டுபிடிச்சி எதால் டிவைட் பண்ணணும் இது வந்து ஒரு ரெவல்யூஷன் போயிருக்கு டூ பை ரேடியன்ட் போயிருக்கு டூ பையால் டிவைட் பண்ணோம்னா என்ன வருதோ அதுதான் இந்த டார்க் அதுதான் நம்ம இங்கே போட்டுக்கோம் அப்போ இதை ஒரு லைனாக நம்ம போட்டு வச்சிடறோம் இந்த லைனுக்கு அப்போ இந்த லைன்லேருந்து என்ன தெரிஞ்சிக்கலாம் இந்த லைனுக்கு மேலே அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுச்சுன்னா அது எக்ஸஸ் 
இதுக்கு கீழே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா அது தடுமாறுது அதுக்கு பத்தலை அப்போ இந்த எக்ஸசை கொண்டு வந்து இங்கே த தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கும்போது குறையாக இருக்கும்போது நம்ம சப்ளை பண்ணிட்டோம்னா ரெண்டும் சரியாக போகுது அப்போ ஒரே அளவாக நமக்கு சீரான ஸ்பீடும் கிடைக்கும் நமக்கு டார்க்கும் ஒரே அளவாக கிடைக்கும் அப்போ நமக்கு விட்டு விட்டு போகாது ஒரே அளவாக இதனுடைய அவுட்புட் வந்து யூனிஃபார்மாக இருக்கும் ஓகே அப்படி யூனிஃபார்மாக இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம ஒரு ஃப்ளைவீல்னு ஒன்று அப்ளை பண்ணுறோம் ஃப்ளைவீல்ங்கிறத நம்ம இங்கே சேர்க்குறோம் அந்த ஃப்ளைவீல் வந்து என்ன வேலை பண்ணுது இப்படி எக்ஸஸாக வரும்போதெல்லாம் அது வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிடுது இப்படி டிஃபிஷியன்ட் வரும்போது அதை கொடுக்குது சரியா இப்போ இந்த கான்செப்டோட நம்ம இந்த அனலைஸ் பண்ணுவோம் அனலைஸ் பண்ணும்போது இந்த கிராக் ராடு இந்த ஓலருந்து ஐ வரையில் வரும்போது என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ ட்ராவல் கிராங்க் கிராங்க் எதுலேருந்து எது வரையில் ட்ராவல் பண்ணுது ஓலருந்து ஐ வரையில் ட்ராவல் பண்ணுது இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எனர்ஜி எவ்வளவு ஜென்ரேஷன் எனர்ஜி ஜென்ரேஷன் இந்த அளவு தான் பண்ணுது அப்போ அது பண்ணக்கூடியது வந்து ஓ ஏ ஐ பண்ணுது ஆனால் இதுக்கு தேவைப்படுறது ரெக்கொயர்மெண்ட் எவ்வளவு ரிக்கயர்டு எனர்ஜி நம்ம சொன்னோம் இந்த மினிமம் டீ மீன் வரையில் இருந்தால் தான் தேவை இருந்தால் தான் அது ரன் ஆகும்னு சொன்னோம் அப்போ அதுக்கு தேவைப்படுற எனர்ஜி வந்து ஓ பி ஏ ஐ ஓ பி ஏ ஐ அப்போ நம்ம குறைய தான் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ இதெல்லாம் டிஃபிஷிட் டிஃபிஷியன்சிங்கிறது என்ன எவ்வளவு இருக்குது ஓ பி ஏ இப்போ இங்கே இன்னொன்று சர்ப்ளஸ்னு போட்டு வச்சுக்கிடுவோம் இதனால் என்ன எஃபெக்ட் ஆகுது என்ன எஃபெக்ட் இருக்கு ஸ்பீடு வந்து ஸ்பீடு வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது ஸ்பீடில் ரெடியூஸ் ஆகுது இங்கே சர்ப்ளஸ் இல்லை இப்போ அடுத்து ஐலேருந்து ஜேக்கு ட்ராவல் பண்ணுது ஐலேருந்து ஜே இங்கே இருக்குது நைன்டி டிகிரி ஜேன்னா இங்கே வருது இங்கே வரையில் வருது இந்தது ஐலேருந்து ஜேக்கு ட்ராவல் பண்ணுது கிராங்க் ட்ராவல் பண்ணும்போது அப்போ எவ்வளோ ஜென்ரேட் பண்ணுது அப்போ வந்து இந்த அளவு ஜென்ரேட் பண்ணுது இங்கே வரையில் இருக்கு பாரு இது பூரா ஜென்ரேட் பண்ணுது அதை வந்து என்ன சொல்லலாம் ஐ ஏ பி சி ஜே இங்கே வரையில் ஜென்ரேட் பண்ணுது ஐ ஜென்ரேட் பண்ணுறது வந்து ஐ ஏ பி சி ஜே வரையிலும் ஜென்ரேட் பண்ணுது இப்போ இதில் எவ்வளோ ரிக்கொயர்மெண்ட் இருக்குது இவ்வளோ தான் ரிக்கயர்ட் இருக்குது அது வந்து ஐ ஏ சி ஜே இவ்வளோ தான் ரிக்கொயர்மெண்ட் இருக்குது அப்போ இந்த கோடு போட்டிருக்கிறதுலாம் என்னது எக்ஸஸ் டிஃபிஷியன்சி இல்லை இங்கே வந்து எக்ஸஸ் எக்ஸஸ் வந்து ஏபிசியில் இருக்குது இதனால் என்ன ஆகுது நமக்கு வந்து எக்ஸஸ் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ ஸ்பீடும் இந்த மூமெண்ட்டுக்கு தகுந்தாப்பில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது குறையாகுது இப்படியே போய்கிட்டுருக்கு எனர்ஜியும் அதே மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகுது குறையாகுது இப்போ இது ரெண்டையும் சரி பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் ஒரு ஃப்ளைவீல் வைக்கிறோம் ஃப்ளைவீல் இதில் மாற்றோம் அது வந்து ஒரு பின்னால் நம்ம நல்லா டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம் இப்போதைக்கு ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் மேஸ்ன்னு வச்சுக்க இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் மேஸில் என்ன ஆகுது இப்போ டிஃபிஷியன்சியாக வரும்போது நம்ம கொஞ்சம் சப்ளை பண்ணணும் எக்ஸஸாக வரும்போது இதை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிடணும் இதில் வந்து எக்ஸஸ் வரும்போது சர்ப்ளஸ் வரும்போது ஸ்டோர் ஆகும் டிஃபிஷியன்சியாக வரும்போது சப்ளை பண்ணும் இந்த பிஸ்டன்லேருந்து வரக்கூடிய எனர்ஜி இங்கே அவுட்புட்டில் வர்றதும் யூனிஃபார்மாக கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஸ்பீடும் இதே மாதிரி அப் அண்ட் டவுன் வராமல் ஒரே யூனிஃபார்மாக ஸ்பீடு குறையிறது எதுனால குறையுது எனர்ஜி இல்லாததுனால குறையுது அப்போ எனர்ஜியை சப்ளை பண்ணும் எக்ஸஸ் இருந்துச்சுன்னா ஸ்பீடு கூடும் அந்த இது குறைய கூட விடாமல் அது எது ஃப்ளைவில் என்ன பண்ணும் அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் இதே ஸ்பீடு போனால் போதும்னு சொல்லி இப்படி வச்சுக்கணும் அடுத்து ஜேலேருந்து கேக்கு போகும்போது எவ்வளவு ஜென்ரேட் பண்ணுது இங்கே ஒரு இது இருக்குது 
இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ஜென்ரேட் பண்ணுறது வந்து ஜே சி டி ப்ளஸ் அங்கே வந்து டி இ கே ஆனால் அது ரிக்கேர்மெண்ட் எவ்வளவு இருக்குது இவ்வளவு இருக்குது ரிக்கேர்மெண்ட்டு ஜே சி கே இவ்வளோ ரிக்கொயர்மெண்ட் இருக்குது இதில் இவ்வளோ தான் ஜென்ரேட் ஆகுது அப்போ எவ்வளோ டிஃபிஷியட் ஆகுது சி டி இ அளவுக்கு டிஃபிஷியட் ஆகுது இந்த ஒயிட்டாக போட்டிருக்கிறது பூராமே டிஃபிஷியட்டு இங்கே சர்ப்ளஸ் கிடையாது அப்போ ஸ்பீடு வந்து என்ன ஆகும் குறையும் இந்த ஃப்ளைவில் ஏற்கனவே நம்ம மாட்டி இருக்கிறதுனால இது வந்து சப்ளை பண்ணும் புரிஞ்சுதா இப்போதைக்கு இந்த டபுள் ஆக்டிங் சிங்கிள் சிலிண்டர் ஸ்டீம் இன்ஜின் டிஸ்கஸ் ஆர் எக்ஸ்பிளைன்னு கேட்டாங்கன்னா நீ வந்து இந்த டயக்ராம் போட்டு இதே மாதிரி ஒரு சின்ன டயக்ராம் போட்டு இந்த ஃபார்முலாவை எழுதி அதில் என்னென்ன டீட்டெயில்ங்கிறத எழுதிட்டு வாட் இஸ் டேர்னிங் மூமெண்ட் டயக்ராம்ங்கிறதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் சொல்லி இந்த இதை எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் ஒவ்வொரு வேல்யூ ஆஃப் தீட்டாவுக்கும் இந்த ஃபார்முலாவிலேருந்து தான் இந்த இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் எப்படி இந்த டி மீனுங்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத சொன்ன பிறகு நீ வந்து இதே மாதிரி ஒவ்வொரு கேஸ் ஒன் ஓ டூ ஐயில் ட்ராவல் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது எனர்ஜி ஜென்ரேஷன் இவ்வளவு ரிக்கொயர்மெண்ட் இவ்வளவு அதனால் ஏற்படுற டிஃபிஷியன்சி இவ்வளவு அதனால் எஃபெக்ட் என்னது ஸ்பீடு குறையிறது தான் அதனுடைய எஃபெக்ட்டு அடுத்து இதே மாதிரி அடுத்து ஐலேருந்து ஜேக்கு போகும்போது அது எவ்வளோ ஜென்ரேட் பண்ணுது ஆனால் ரிக்கொயர்மெண்ட் எவ்வளவு அப்போ இருக்கிற சர்ப்ளஸ் எவ்வளவு அதனால் ஸ்பீடுடைய எஃபெக்ட் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதை சரி கட்டுறதுக்கு என்ன இருக்குது ஃப்ளைவீல் இருக்குது வி ஹவ் பிளேஸ்ட் ஃப்ளைவீல் ஃப்ளைவீல் வில் அப்சார்வ் த எக்ஸஸ் எனர்ஜி அண்ட் சப்ளைஸ் ஒன் அவர் தெர் இஸ் ஏ டிஃபிஷியன்சி எப்போ டிஃபிஷியன்சி வருதோ அப்போ இதை சப்ளை பண்ணும் எப்போ எக்ஸ் சர்ப்ளஸ் வருதோ அதை ஸ்டோர் பண்ணும் இந்த ஃப்ளைவீல் மாற்றுறதுனால தான் இது வந்து யூனிஃபார்மாக ஒரு டார்க்கும் யூனிஃபார்மாக ஒரு ஸ்பீடும் கொடுக்க முடியுது அதுதான் இந்த டபுள் ஆக்டிங் சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின்ங்கிறத நீ எழுதணும் ஓகே நான் அதெல்லாம் வேடிங்ஸாக போடலை இதை மட்டும் உனக்கு டீச் பண்ணியிருக்கிறேன் நீ இந்த ஒரு வேடிங்ஸாக உன்னுடைய புக்கில் பார்த்து படித்து தெரிஞ்சிக்க இதை வந்து நீ ஒரு பேஜிலேருந்து ஒன்றரை பேஜ் வரையிலும் எழுதலாம் டென் மார்க்கு தேர்ட்டீன் மார்க்ஸ் இருந்தால் கூட அந்த ஒன்றரை பேஜ் டூ பேஜஸில் உனக்கு ஃபுல்லாக மார்க் கொடுப்பாங்க ஓகே இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ முதல்ல கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுருப்பேன் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏ யூ மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ஒரு பெல் சிம்பிளும் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக என்னுடைய மாடியில் படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆகிரும் ஏன்னா நான் என்னுடைய மாடியில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கொடுத்துருக்க சிலபஸில் கொடுத்துருக்க ஆர்டர் படி தான் கொடுத்துக்கிட்டே வர்றேன் அந்த வரிசைப்படி கொடுக்கறதுனால நீங்கள் வரிசையாக படிச்சுக்கிட்டே வருவீங்க உங்களுக்கு ரிமைண்டர் வந்தால் தான் எதுவும் விடுதல் இல்லாமல் வரிசையாக நீங்கள் படித்து முடிச்சுருவீங்க அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த வரிசைப்படி படிச்சுட்டே வாங்க எதையும் மிஸ் பண்ணாமல் படித்தீங்கன்னா நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக அந்த புக்கில் இருக்கிறது முழுவதுமே தமிழில் நல்லா புரிஞ்சு படிச்சுருப்பீங்க அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு இது அதை இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி கேட்குற கேள்விக்கு கரெக்டான பதிலும் கரெக்டாக கால்குலேஷன் இதெல்லாம் போட்டால் யூனிட்டு இதுகள்லாம் கரெக்டாக நீங்கள் போட்டீங்கன்னா ஃபுல் மார்க் வாங்கி நல்லா பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ